ఈరోజు మనం ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్స్ గురించి డిస్కషన్ చేయబోతున్నాం వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఆల్ ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే వాటర్ అనేది ఒక ప్లాంట్లో ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి వాటర్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన పదార్థం అని చెప్తాను ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటివి నార్మల్గా రెస్పిరేషన్ కూడా ఒక ఒక ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీ డైజెషన్ కూడా ఒక ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీ అంటే బ్రీతింగ్ కానీ హార్ట్ రేట్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి అంటే మనం మనం బ్రతకడానికి కా జరగాల్సిన ప్రతి ఒక్క పని ఒక ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీ అవన్నీ సజావుగా జరుగుతూనే ఒక మనిషి బతుకుతాడు లేకపోతే ప్లాంట్ కూడా బతుకుతుంది అంటే ప్లాంట్ కూడా బతుకున్నాలంటే దాంట్లో ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేది కరెక్ట్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అవి పర్ఫామ్ చేయడానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన పదార్థం ఏదైనా ఉందని అంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వాటర్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ మోస్ట్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ అంటే ఇది ఒక మీడియం మీడియం అంటే ఏంది ఇప్పుడు వాటర్ కూడా ఒక మీడియమే వాటర్ మీడియమే లేకపోతే ఇప్పుడు పెట్రోల్ కూడా ఒక మీడియమే మీడియం అంటే ఏంది దాని లోపల కొన్ని యాక్టివిటీస్ లేకపోతే కొన్ని రియాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆ మీడియం ఉపయోగపడుతుంది ఆ మీడియం లేకపోతే ఆ రియాక్షన్స్ పదబుల్ కావు ఎందుకంటే ప్రొవైడ్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ మోస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇప్పుడు మన సెల్ తీసుకున్నాం అనుకో సెల్ లోపల సైటోప్లాజం ఉంటుంది దాని ప్రోటోప్లాజం కూడా అంటాం మనం ఆ సైటోప్లాజంలో మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ వాటరే అది ఉండేది ఆ వాటర్ లోపల ఆ సైటోప్లాజంలో మొత్తం వాటరే అది సైటోప్లాజం నథింగ్ బట్ వాటరు కాకపోతే దాని లోపల డిజాల్వ్ కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ డిజాల్వ్ అయి ఉంటాయి కొన్ని సస్పెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే సస్పెండ్ చేసుకోవడానికి డిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి వాటర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు సస్పెండ్ చేసుకోవాలి డిజాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది ఫ్యూచర్లో ప్లాంట్ యొక్క అది ప్లాంట్ సెల్ యొక్క గ్రోత్కి ఉపయోగపడుతుంది ఆ సబ్ ఏదైతే సస్ సబ్స్టాన్స్ మనము డిజాల్వ్ చేసుకుంటున్నామో లేకపోతే సస్పెండ్ సస్పెండ్ చేసుకుంటున్నామో అది ఫ్యూచర్లో ప్లాంట్ సెల్ యొక్క గ్రోత్కి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇప్పుడే స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే వాటర్ లాంటి ఒక మీడియం మనకు ఉండాలి అది ఉంటేనే అటువంటి మీడియం ఉంటేనే మనం ఇప్పుడు మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకుని ఫ్యూచర్కి ఉపయోగించుకోవడం అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ద ప్రోటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్ ఇన్ విచ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ డిజాల్వ్ అండ్ చోరల్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ సబ్స్ అదే ఇంతకుముందు చెప్పింది మనకు ప్రోటోప్లాజం అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటరే అది అంటే సెల్ లోపల ఉన్న ప్రోటోప్లాజం అంటే సైటోప్లాజం అంటాం కదా సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ చుట్టు ఇంకా న్యూక్లియస్ మిగతా న్యూక్లియస్ తప్పించి మిగతాదంతా సైటోప్లాజమే అదే ప్రోటోప్లాజమే సైటోప్లాజం లేదా ప్రోటోప్లాజమే అని అని అంటాం అని చెప్తున్నాడు ఆ సైతోప్లాజం లేదా ప్రోటోప్లాజంలో ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి మైటోక అంటే ఎండోప్లాస్టిక్ రేటు కుల ఇవన్నీ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మిడిల్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ డిఫరెంట్ మార్కులు సార్ డిజాలోడు డిజాలోడు సస్పెండెడ్ అంటే డిజాలోడు సస్పెండెడ్కి డిఫరెన్స్ కూడా తెలవాలి మనకు అది తెలియకపోతే కూడా మనం నేర్చుకుని వేస్ట్ డిజాలోడు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్లో నువ్వు షుగర్ లేదా అంటే ఉప్పు లేకపోతే చక్కెర ఏదైనా వేసినావు అనుకో అది డిజాల్ అయిపోతుంది అంటే నీకు కనబడదు అది వేసిన కొద్దిసేపటి వరకు ఉంటుంది తర్వాత కనబడదు అంటే వాటర్ యొక్క ఫ్రీ మాలిక్యూల్స్ తోటి అది మెర్జ్ అయిపోతుంది అంటే కలిసిపోతుంది కలిసిపోవడం వల్ల మనం వాటర్లో కనబడదు అట్లా కనబడకుండా మాయమైపోయే సబ్స్టాన్స్ని అది డిజాల్వ్ అయినట్టు అర్థం అదే నువ్వు మట్టి పిల్లలు తీసుకుపోయి చేసినావు అనుకో ఉష్కే లేకపోతే రాళ్ళు అది చేస్తే అది డిజాల్వ్ కావు వాటర్లా అందుకే మనం బేటి క్లారిటీ కనబడతాయి అవి సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఈ షుగరు సాల్ట్ అనేది డిజాల్వ్డ్ పార్టికల్ ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సస్పెండెడ్ అండ్ డిజాల్వ్డ్ నెక్స్ట్ ఈ వాటర్ మిల్ అండ్ యాస్ ఓవర్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ మోస్ట్ ఎర్బేసియస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ అబౌట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్రెష్ వెయిట్ యాజ్ డ్రై వెయిట్ అంటే వాటర్ మిల్ అని మనం తిన్నాం ఎప్పుడైనా వాటర్ మిల్ అని తిన్నప్పుడు కొంచెం తిన్నా కూడా కడుపు నిండిపోతుంటుంది నువ్వు వాటర్ రాయినప్పుడు ఎట్లా నిండిపోతుందో ఎందుకు నిండిపోతుంది వాటర్ మిల్ అనలా నైంటీ టూ పర్సెంట్ మొత్తం వాటరే మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చి ఆర్గానిక్ లేదా ఇన్ని ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అంటే మనం గ్రోత్ కావాల్సిన ఉండొచ్చు కానీ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మిల్ అనేస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వాటర్ అంటే చూడండి వాటర్ యొక్క వాటర్ అంత కాంటెంట్ ఉంటుంది వాటర్ మిల్ అని చెప్తున్నాను అంటే వాటర్ మిల్ అనే కాదు మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్క బ్రాండ్ల యానిమల్లో వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువనే ఉంటుంది దాంతోపాటు దాని అవసరం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మోస్ట్
దాంట్లో వచ్చి కొంచెం కూడా వాటర్ కాంటెంట్ లేకుండా ఉన్నది కేవలం పది నుంచి పదిహేను శాతం ఒక ఎర్బేసెస్ ప్లాంట్ పాటే మిగతా ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్బేసెస్ ప్లాంట్ అనేది వాటర్ వాటర్ తోటే ఉంటుంది ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాటర్ లేకుండా డ్రై వేటి ఉంటుంది అని అర్థం అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్లాంట్లో ఎర్బేసెస్ ప్లాంట్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఉంటుందని మనం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అది నెక్స్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ ఇన్ ఎ ప్లాంట్ వ్యారీస్ ఉడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్లీ వెరీ లిటిల్ వాటర్ వైల్ షార్ట్ వాటర్స్ మోస్ట్లీ కంటెన్ వాటర్ అంటే ఒక పెద్ద షెడ్ ఉంది లేకపోతే యాభై షెడ్ తీసుకో తుమ్మ షెడ్ తీసుకో ఏదైనా ఒక షెడ్ తీసుకో దాని మాన ఉంటుంది కింద అంటే స్టెమ్ అంటాం మా అందరు ఆ స్టెమ్ అనేది ఒట్టి అయి ఉంటుంది ఒట్టి అయి ఉంటుంది అంటే దాంట్లో వాటర్ కంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ అదే నువ్వు చెట్టు మీదకి పోతా ఉంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తున్న కొమ్మలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తున్న బ్రాంచెస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న లీవ్స్ అవి అవి చూస్తే అది చాలా పచ్చి ఉంటుంది అది పచ్చి బరుగు అని అంటాం మనం చాలా పచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు ఇప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ పచ్చి ఉందంటే దానికి అర్థం ఏంటి దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈయన ఏమనుకున్నాడు అంటే ప్లాంట్ లోపల కూడా ప్లాంట్ లోపల మొత్తం ప్లాంట్ మొత్తం ఓల్గా కాన్స్టాంట్గా వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండదు అంటే ప్రతి ఒక్క చోట ఇంతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఈడ ఎక్కువ ఉండాలి ఈడ తక్కువ ఉండాలి అట్లా ఉండదు అది అంటే ప్రతి ఒక్క చోట ఒకటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు మనం ప్లాంట్లో తీసుకుంటే ఉడి పాట స్టెమ్ లోపల వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్ వచ్చిన బ్రాంచెస్ అంటే పచ్చి పదార్థాలు అలా వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తున్నా అంటే విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ లోపల కూడా ప్రతి ఒక్క చోట సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అంటే అది ఉన్న వచ్చిన గ్రోత్ని బట్టి దాని ప్లాంట్ ఆ ప్లాంట్ పార్ట్స్లో ఒక వాటర్ వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే ఏ సీడ్ మే అప్పే డ్రై బట్ ఇట్ స్టిల్ యాజ్ వాటర్ ఎవరో యాజ్ ఇట్ నాట్ వ్యాలీ అండ్ స్పారింగ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సీడ్ అనేది మనం చూస్తాం డ్రై బట్ ఇట్ స్టిల్ యాజ్ వాటర్ అంటే సూర్యుడు ఇంకా మనకు టీ అనిపిస్తుంది సీడ్ అంటే ఇంకా నార్మల్గా నువ్వు కంది తనం కంది ఉంటుంది కదా కంది తనం కానీ లేకపోతే మక్క ఈ మకజోన్న మక్క మకజోన్న కానీ బిబ్బర్లు కానీ గ్రౌండ్ నట్ అంటే పల్లీలు కానీ అవి మనం ఏం చేస్తాం అంటే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చింది మొత్తం అమ్మరు కొన్ని దాచిపెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ సీజన్లో అవి వేయని కానీ దాచిపెట్టుకుంటారు అవి ఒట్టి ఉండిపోయి ఉంటాయి కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం వేసినా కానీ దాని నుంచి ప్లాంట్ వస్తుంది కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అది అది కంప్లీట్గా డ్రై ఉండదు ఎందుకంటే ఆ సీడ్ లోపల కూడా వాటర్ ఉంటుంది కాకపోతే మనకు చూడండి ఇక డ్రై అయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఏదో కొత్త కొత్త మా మోతాదులు కొంచెం మోతాదులు అయినా వాటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ లేకపోతే ఏ ఏ ప్రాణి బతకలేదు అనమాట ఆ సీడ్ కూడా చచ్చిపోతుంది వాటర్ లేకపోతే ఎందుకంటే వాటర్ ఉండడం వల్లనే రెస్పిరేషన్ జరగాలి రెస్పిరేషన్ జరిగితేనే ఆ సీడ్ అనేది బ్రతుకుంటుంది రెస్పిరేషన్ జరగాలంటే వాటర్ ఖచ్చితంగా కావాలి వాటర్ లేకపోతే రెస్పిరేషన్ చేయలేదు అది బతుకుండలేదు అంటే ఆ డ్రై కనిపిస్తుంది సీడ్ కానీ అందులో కూడా వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ ఉంటేనే దాని యొక్క అంటే జీవనం పాజిబుల్ అయితే లేకపోతే అది తొందరగా చచ్చిపోయి మనకు ఫ్యూచర్లో క్రాప్ కల్టివేట్ క్రాప్ వేయాలంటే కూడా అది సీడ్ అనేది డెవలప్ కాదు అని చెప్తాను అంటే డ్రై జర్మిటింగ్ సీడ్ లోపల కూడా వాటర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి అంటే వాటర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రతి ఒక్క దానిలో పడి ఎంత ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ టెరేషియల్ ప్లాంట్స్ టేక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ డూ టు ద ఎయిర్ త్రూ ఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద లీవ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే టెరేషియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటే భూమి మీద ఉండే చెట్లు ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే మనకు నార్మల్గా ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి నీళ్ళల్లో ఉంటాయి పాండ్స్లలో ఉంటాయి రివర్స్లలో ఉంటాయి లేక్స్లలో ఉంటాయి అట్లా అవి ఉంటాయి ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే మన నార్మల్గా భూమి మీద గ్రోత్ ఏదంటే మనం టెరేషియల్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం అనమాట టెరేషియల్ ప్లాంట్స్ ఏమంటారు అంటూ టెరేషియల్ ప్లాంట్స్ టేక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే చాలా మోతాదులో వాటర్ తీసుకుంటాయి డైలీ టెరేస్టర్ ప్లాంట్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తాయి తీసుకున్న దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు వంద వంద లీటర్లు తీసుకుంటే మ్యాగ్జిమం చాలా వరకు నైంటీ నైన్ పర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే తొంభై తొమ్మిది లీటర్లు లాస్ట్ టూ ద ఎయిర్ త్రూ వ్యాపారేషన్ అంటే బీటీకో పంపిస్తాయి అంత తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో కొద్ది మోతాదులను ఉపయోగించుకుంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద
ఆ ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల సరౌండింగ్స్ అనేవి కూల్గా అయిపోతాయి వాటర్ అనేది లిక్విడ్ స్టేజ్లో బయటికి చల్లని గాలి వాటర్ అనేది ఒక తేమ లాంటి అంటే చల్లటి గాలి రూపంలో బయటికి వచ్చేస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ హీట్ ఉన్నది అనుకో బాగా హాట్ ఉన్నది అనుకో ఆ తేమ వాటర్ వేపర్ అనేది ఏం చేస్తుంది తగ్గిచ్చేస్తుంది సరౌండింగ్స్ ఉన్న టెంపరేచర్ని తగ్గిచ్చేస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే మనం మనం చూసుకుంటే ఎండాకాలంలో బాగా వా చెట్లకు వాటర్ వాడుతుంటారు మార్నింగ్ పూట ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఎంత వాటర్ వాడతాం మార్నింగ్ పూట అంత చల్లగా ఉంటుంది ఆ ఏరియాలో మధ్యాహ్నం పూట కానీ ఎందుకంటే ఆ తీసుకున్న వాటర్ మొత్తం బీటికి పంపించాల్సింది నువ్వు ఎంత ఇచ్చి ఎంత వాటర్ ఇచ్చినా దానికి కావాల్సింది కొంచెమే ఆ కొంచెం ఉపయోగించుకొని మిగతా అంతా బీటికి పంపిస్తుంది బీటికి పంపించిన వల్ల ఏమవుతుంది ఆ ప్రాంతంలో మొత్తం వాటర్ పేపర్స్ ఉంటాయి అంటే వాటర్ పేపర్స్ ఉండి వాటర్ పేపర్స్ అనేది చాలా కూల్గా ఉంటాయి కదా వాటర్ అనేది చాలా కూల్గా ఉంటుంది ఆ వాటర్ పేపర్స్ ఏం చేస్తుంది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ని తగ్గించేస్తుంది తగ్గించేసి ఏం చేస్తుంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా కూల్గా ఉంచుతుంది అందుకే ఎండాకాలం పూట చెట్లకు బాగా నీళ్ళు పట్టాలి అని అంటారు ఎందుకంటే అది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ జరిపి ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం చల్లగా ఉంచుతుంది అది నెక్స్ట్ ఏ మెచ్యూర్ కార్న్ ప్లాంట్ అబ్జార్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఏ డే వైల్ ఏ మస్టర్డ్ ప్లాంట్ అబ్జార్స్ వాటర్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్ ఇన్ అబౌట్ ఫైవ్ అవర్స్ మెచ్యూర్ అంటే మెచ్యూర్ కార్న్ ప్లాంట్ అంటే మెచ్యూర్గా వచ్చిన మొక్కజొన్న అంటే రేపు మాప ఇంకా మొక్కజొన్న కోస్తున్నామంటే అది మెచ్యూర్ స్టేజ్లో ఉన్నట్టంటే చాలా డెవలప్ అయిపోయింది అంతమించి ఎక్కువ డెవలప్ కాలేదు అని అర్థం అనమాట అదేం చేస్తుందంట ఒక రోజులో మూడు లీటర్ల వాటర్ని తీసుకుంటుంది అంట అంటే చూడండి ఎంత వాటర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రతి ఒక్క మొక్కకు అవసరమే వాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చి మస్టర్డ్ ప్లాంట్లు మస్టర్డ్ ప్లాంట్ కూడా ఏం చేస్తుంది మస్టర్డ్ ప్లాంట్ అబ్జార్స్ వాటర్ ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చి ఓన్ వెయిట్ అంటే దాని దాని యొక్క వెయిట్కి ఈక్వల్గా వాటర్ అంటే ఇప్పుడు అది దాని యొక్క వెయిట్ ఐదు కేజీలు అనుకో వాటర్ కూడా ఐదు కేజీల వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అది కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకోదు వితిన్ ఫైవ్ అవర్స్ అంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే వాటర్ అనేది చాలా తీసుకుంటాయి ప్లాంట్స్ కాకపోతే అందులో తీసుకున్న దాంట్లో లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉపయోగించుకుంటాయి మిగతా దాంట్లో త్రూ ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ వల్ల ట్రాన్స్ త్రూ ట్రాన్స్పరేషన్ వల్ల ఎవాపరేట్ చేసి బీటీ పంపించేస్తాయి అనమాట బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హై డిమాండ్ ఫర్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ వాటర్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ బోత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన వాటర్ యొక్క డిమాండ్ ఎంత ఉందో మీద అదే ప్రతి ఒక్క దానికి సీడ్కి కావాలి ప్లాంట్కి కావాలి అంటే ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ కావాలి మన లోపల ఫిజాలజికల్ ఫంక్షన్ జరగాలంటే వాటర్ కావాలంటే చూడండి వాట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హై డిమాండ్ ఫర్ వాటర్ ఇంత డిమాండ్ ఉండి ఈ డిమాండ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ డిమాండ్ మూలంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ వాటర్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు వాటర్ అనేది ప్లాంట్ యొక్క డెవలప్మెంట్కి ప్రొడక్టివిటీకి చాలా ఉపయోగం అనే విషయం నేను చెప్తుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాని యొక్క రోల్ ఉంది ఏం లేకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ దాని ప్లాంట్ వాటర్ యొక్క రోల్ ప్లాంట్లు ఏం లేకుండా నేను చెప్పినాను అనుకో ఏం లేకుండా హే వాటర్ యొక్క రోల్ చాలా ఉందని చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాలి కానీ ఇంత రోల్ చేసినాక ప్లాంట్ వాటర్ అనేది చాలా లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్లాంట్ కూడా డెవలప్మెంట్ అని చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాని ప్రాముఖ్యత ఉంది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఏ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే సపోజ్ ఒక ప్లాంట్కి ఐదు లీటర్ల వాటర్ కావాలి వాటర్ కావాలన్నప్పుడు మనం నాలుగు లీటర్లు ఇచ్చినాం అనుకో అది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే వాటర్ అనేది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది నువ్వు వాటర్ తప్పించి మిగతా సన్లైట్ కానీ ఏవి కానీ ఎక్కువ పెట్టినా కానీ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి కావాలి ఒక ప్లాంట్ ప్రొడక్టివిటీ ఫ్రూట్ సింథసిస్ కావాలన్నా వెజిటేబుల్స్ ఎందుకన్నా ప్రతి ఒక్కటి ఎక్కువ ఉండాల్సిన మరీ ఓవర్ అవసరం లేదు దానికి కావాల్సిన అంటే మోతాదుల దానికి కావాల్సిన మోతాదుల ప్రతి ఒక్కటి ఉంటేనే ఒక ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఒకటి చాలా ఉందో ఉందో ఉంది ఒకటి రెండు ఉంటే కాదు ప్రతి ఒక్కటి సమాన పరిణామంలో పరితూకంలో ఉంటేనే ప్లాంట్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ పసుపులు అవుతుంది అదే నువ్వు వాటర్ తక్కువించి మీతో ఏం చేసినా అది కాదు ప్రతి ఒక్కటి సమానం ఉండాలని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ